हेलो एवरी वन वेलकम टू पीडियाट्रिक्स बाई डॉक्टर आनंद टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट फोर्टीन एम सी क्यूज एल बी डिस्कसिंग विद यू फॉर पीडियाट्रिक्स सो लेट स्टार्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके वन बाय वन वी गो कवर दैम ट्राई टू अंडरस्टैंड दी एम सी क्यू लेट स्टार्ट नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन सो वॉट डू यू थिंक विच इज़ नॉट अ क्राइटेरिया ऑप्शन आर मिड अपर आर्म सर्कम फ्रेंस बिलो इलेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वेट फॉर एज बिलो थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन प्रेजेंस ऑफ बाई पीटल एडिमा और नन ऑफ द अब सो यू नो दैट सैम लाइक डब्ल्यू एच ओ डिफाइन सैम एज वेट फॉर हाइट लेस देन माइनस थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन नॉट वेट फॉर एज सो दैट इज़ अ रीज़न बी इज़ द बेस्ट आंसर एंड मिड अपर आर्म सर्कम फ्रेंस लेस देन इलेवन पॉइंट फाइव येस दैट इज़ ट्रू एंड बाय पीटल एडिमा दैट इज़ ऑल्सो राइट सो दिस इज़ द बेस्ट आंसर सो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन ओके वेरी गुड नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज नॉट नॉर्मल इन न्यू बॉर्न बेबी सो वट डू यू थिंक विच इज़ नॉट नॉर्मल इन न्यू बॉर्न बेबी हार्ट रेट लेस दैन वन टेन बीट्स पर मिनट लाइक दिस इज नॉर्मल लाइक नॉर्मली वन ट्वेंटी टू वन सिक्सटी बीट्स पर मिनट इज अ नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न लाइक स्टिल वन टिल वन हंड्रेड टेन वी कैन टेक इट पेरीफ्रल साइनोसिस येस इट इज़ नॉर्मल ओनली लाइक एक्रो साइनोसिस राइट एक्रो मीन्स पेरीफ्री साइनोसिस मीन्स दिस डिस्कलरेशन सो पेरीफ्रल साइनोसिस इज नॉर्मल इन न्यू बॉर्न वाइट पैचेज एट हार्ट पैलेट या नोन एज एप्सटीन पर्ल्स दोज ऑल्सो आर नॉर्मल इन न्यू बॉर्न यूरिन फ्रिक्वेंसी टू टू थ्री टाइम्स अ डे दैट इज लेस लाइकली नॉर्मली न्यू बॉर्नस हैव यूरिन फ्रिक्वेंसी सिक्स टू एट टाइम्स नॉट टू टू थ्री टाइम्स सो दिस इज नॉट नॉर्मल इन न्यू बॉर्न राइट सो वी गॉट अ नाइस प्राइज फॉर दिस ओके अकॉर्डिंग टू न्यू दिस नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कड्यूल जैपनीज एनसेफेलाइट इज वैक्सीन गिवन एट वॉट सो रिमेंबर नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कड्यूल जे ई वैक्सीन आर गिवन एट नाइन मंथ्स दे आर गिवन एट नाइन मंथ्स रिमेंबर ओके दे आर गिवन एट नाइन मंथ्स ओके वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स इन पल्सिस इज वॉट ऑप्शन आर ल्यूसिन लाइसिन मिथ्योनिन एंड ग्लाइसिन लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स इन पल्सिस सो एनी रैंडम कैसेज सो रिमेंबर मिथ्योनिन मिथ्योनिन इज द लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स इन द पल्सिस ओके अ चाइल्ड इज एबल टू स्पीक टू टू थ्री वर्ड सेंटेंसेज द एज ऑफ द चाइल्ड इज वॉट ओके द चाइल्ड इज एबल टू बी एबल टू स्पीक टू टू थ्री वर्ड्स ओके टू टू थ्री वर्ड सेंटेंसेज सो से रिमेंबर वन ईयर ओल्ड ऑप्शन आर वन ईयर थ्री ईयर्स फिफ्टीन मंथ्स एंड ट्वेंटी फोर मंथ्स रिमेंबर वन ईयर ओल्ड कैन कैन से वन टू टू वर्ड्स ओके वेर एज टू 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 ईयर ओल्ड कैन से टू टू थ्री वर्ड सेंटेंसेज ओके सो ट्वेंटी फोर मंथ्स इज द बेस्ट आंसर रिमेंबर वन ईयर ओल्ड विल बी स्पीकिंग वन टू टू वर्ड्स ओके वेर एज टू ईयर ओल्ड विल स्पीक टू टू थ्री वर्ड सेंटेंसेज सो ट्वेंटी फोर मंथ्स इज द बेस्ट आंसर ओके वेरी गुड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज अपगार स्कोर ऑफ अ न्यू बॉर्न ओके अपगार स्कोर ऑफ अ न्यू बॉर्न अपेयरिंग ब्लू नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद अपेयरिंग ब्लू अपेयरिंग ब्लू मीन्स जीरो स्कोर appearing blue with zero score one score is only peripheral is blue and number two score is he is the baby is pink so appearing blue i give zero score heart rate less than heart rate 70 beats per minute again i'm giving a what you called uh, one score for this because heart nil heart rate nil is zero score heart rate less than 100 is one score heart rate more than 100 is two score so heart rate 70 i'll give one score floppy child floppy is again is zero score okay floppy is zero score okay feeble cry is uh, again score one and grimacing or nasal suction again score one okay so one plus one plus one yeah i think the answer is three let's see yeah the answer is three okay very good okay let's see what is the next question so next question we have here is yeah roll over milestone roll over milestone develops at what so remember op guy says roll over comes in 4 to 6 months the op guy ninth edition the line is roll over comes between 4 to 6 months like that okay and in the op guy table only it is given roll over as 5 months okay so usually i think the best answer would be 6 months 4 to 6 months the roll over comes develops basically so the options given 5 months is the best option according to the options given so 5 months is the best answer okay dilated cardiomyopathy is due to deficiency of what yeah so this is important right deficient the options are selenium molybdenum zinc and iodine so remember deficiency of zinc will cause acrodermatitis enteropathica deficiency of selenium will cause kashan disease and in kashan disease most common congenital heart disease is, uh, is uh, dilated cardiomyopathy happens in kashan disease so it's a indirect question so the dilated cardiomyopathy is due to deficiency of selenium indirectly they are telling okay 
which of the following vitamins can be given to a covid 19 positive pediatric patients see uh, now all these iep guidelines and google and lot of books latest they are saying multiple things they are saying fish liver oil vitamin a is very good vitamin d also is very beneficial for pediatric patient and vitamin c also plays a very important role so according to this scenario uh, the all of the above is the best option because all three things have proved proven to be effective for the pediatric patients okay meconium contains all except what is meconium first tool of the baby what is the color blackish green okay blackish green transition stool is green healthy baby stool is golden yellow and meconium is blackish green what are the contents it contains lanugo what is lanugo abundant hair at the shoulder and the back abundant hair at the shoulder and the back seen in preterms not in terms so meconium, meconium contains lanugo yes meconium contains epithelial debris uh, vernix caseosa gastrointestinal mucins glycoproteins bilirubin so many things it contains but meconium is still sterile they always say it is sterile okay so it cannot contain bacterial flora remember that excessive vitamin k in newborn can cause what see deficiency of vitamin k will cause hemorrhagic disease of newborn excessive vitamin k will cause jaundice in the baby jaundice hyperbilirubinemia so zudo paralysis that's an important question zudo paralysis is seen in what yeah this is a good one see a patient of scurvy okay remember the options are scurvy rickets polio and osteomalacia but vitamin c deficiency is scurvy the patient comes with excruciatingly painful the patient comes as a pseudo paralysis but the patient is not having paralysis you give a ibuprofen you give a vitamin c patient starts running and walking normally so the pseudo paralysis comes patient as a case of uh, scurvy remember that okay last question let's see abca12 gene mutation this was my yesterday uh, youtube video so which gene which disease you see this abca12 gene mutation options are menke disease wilson disease osteogenesis imperfecta and harlequin baby menke disease the gene will be atp7a gene mutation wilson disease will be atp7b gene mutation and harlequin baby will have a abca12 gene mutation remember that so what's my score my score for my full score is full only okay great this was a seven minutes eight seconds video thank you so much for watching if you are a part of our group of uh, pediatrics of our whatsapp instagram and uh, uh, telegram group then very good if you are not a part of our these groups uh, you can join us free of cost you can whatsapp us on double nine double nine eight nine seven zero eight one and we will add you in the state wise group thank you